，我冇从一下生气嘛。就这么定了？你那口四川话一张口就溜气儿。你要不怕把命丢了，回头带你发财去。啊？要命啊！拿不得钱，不得钱，不得钱！这这个钱还要了命没得了，那钱给哪个花呢？大家，马路是你几个人？怎么我也不是他们？下了马路，我一枪他们打了个空了。哎，想到了，秦将军，这到底是怎么一回事？这些混蛋，少人指使的，一定有人故意指使他们追我吗？八路，一定是八路。秦将军，我们并没有暴露身份。是我们遇到的那伙人，他们冒充我们黄鑫，识破了我们的身份。停止射击！叫对方混蛋停止射击！钱将军，他们认为我们是八路，绝对不会停火的。现在顾不上暴露身份了，快查一下这个据点的黄鑫军的头目叫什么？嗨，混蛋，都都是混蛋！行，他们停火了，没子弹了，兄弟们，再加把劲儿。前面这道封锁线，我们要过去，挺难的。那要是不得行的话，我们就绕一个路走嘛。别拽，真给老子丢人！我哪儿给你丢脸了嘛？再说了，前头那么多鬼子，我们要是过去的话，那就是送死。兔崽子，三虎。一会儿我跟吕秀文过去，想办法支开他们。你带着大家抓住时机通过封锁线，过了封锁线以后，一直往南走。我和吕秀文会过来和你们会合。是，吴中义。你以为小鬼子像伪军那么好骗呢？再说你问过老子同不同意了吗？走吧，你会同意的。自以为是的家伙。我想，哼，你心里肯定有数。那是，老子心里是有数。你就不怕我说日语
把你给卖了。我相信你，你知道什么事是最重要的。走吧。止まれ。何しに来た？バカ。情報はなかったのか？八郎はお前らを奇襲つもりだ。上官に案内して。はい。こちらへ。小鬼子，就等到四爷爷的屁了。小四川，你现在怎么这么活泼、啊？之前是谁要说就地解散的啊？啥散伙？哎，在我们部队长的带领之下，那肯定是噻。这个天塌下来了，他都可以一声遮天。行了，你是谁的兵？个马屁精。小四川，打仗可不能光靠一个人，我们是一个集体，缺了谁都不行。但是吴队长，我真的觉得你实在是太厉害了。哎，真的，哎，你咋可晓得那就是假的八路呢？哎，你刚才打他们的时候，就跟你妈一样，咻咻咻，一个一个，等你死了。哎，就是那个细纹后头的那个，哎，就是那个，就是那个，你你你晓得的对吗？哎，小四川，你拍马屁也整个好词儿啊！哎，我倒是问问你，咱们队长像细纹里的谁啊？我说了，你也晓不得。我们这次能化险为夷。主要是大家配合的好，还有一个更重要的原因，就是你们吕连长。吕连长的鬼子话说的那么好，这才唬住了鬼子，为我们的行动赢得了巨大的机会。这也没什么，就是比你多念了点书而已。<笑>吕大少爷能耐啊，看来当年吕老爷在你身上砸的读书钱没白砸。哎，什么时候你也教我说几句鬼子话？没准打鬼子的时候，我也能用得上啊！别老瞪着我，行不行啊，吕老师？你少跟我来这一套。要说打鬼子，老子没二话，绝不手软。等打完了鬼子，咱俩的账，是不是也该清清了？你听着，老子对你，也绝不手软。
。行了行了，夸你两句又来劲了。哎，队长，你看，隐蔽，穿的倒是哪位八路军的衣服。但这次不知道真的假的。这离县城不远，在鬼子的防区内，这么肆无忌惮的走，多半是假的。好，既然又碰上一伙，就让他们尝尝真正的八路军的味道。跟我来。全身重視、検査するんだ。见到这样的阵仗还不慌不忙的，不可能是我们的队伍。李秀文，让他们放下武器。嗯。おい、全身重視だ。兵器投げろ。我々は前の結果の命令で。八六ふりして食料を集めに来た。うちはです。ここでは活動する八六がいたのだ。だから赤潮を設けた。それでは今兵器投げ、検察を受けるんだ。じゃあここに置いとこう。はい。はい。はい。さ、はい。はい。準備战斗。打小鬼子是不是特别容易，特别好啊？是。哎，队长，小鬼子敢冒充咱们八路军，咱们就用这个办法让他们以牙还牙，是自食其果。成语用的不错。不过小鬼子也不是傻子，上一两回当，他们就知道小心了。再说，鬼子到底是什么目的？我们现在还是不清楚。你就请拉到去。怎么样？问出来了吗？没有，他们只知道冒充八路军是去执行征粮的任务。哦，看来鬼子的意图埋得很深，靠这些虾兵蟹将，问不出什么结果来。难道要去日军的指挥部？什么？哎，姓武的。你以为就凭我一个会说日语的，咱们就能去闯日军的指挥部，抓日军的指挥官，逼他们说出他们的意图？哎，你紧张什么？我就是这么一说。谁紧张？我说了，我不会让任何战友做无谓的牺牲。拉倒吧，你这个人我最了解，向来胆大妄为，别以为占了点便宜就得意忘形，啊？虾兵蟹将嘴里问不出来，就应该去找更高一层的指挥官。小鬼子这么大面积的冒充我们八路军，一定会有统一的指挥。说的对，哪一队冒充的小鬼子，就负责哪片区域。他们一定是统一行动，要不然啊，全得乱套。虽然这些鬼子不知道高层的计划，但是他们一定知道他们的指挥官是谁。马上就到县城了，一定要把这个人问出来。报告。进来。旅长。清酒，有什么事情吗？我就是想问问。
，武忠义他们有什么消息了吗？今天才发电报回来，他们干得不错。要不要为你捎句话？不用，我就是问问，希望他们一切平安顺利。真不用？嗯，要是方便的话，就告诉他。多加小心，好好保重。<笑>这句话一定为你带到。还有吗？没有了。那旅长，我先走吴忠义，我再说一遍，我不怕。每次相见，或许是永别，但留在我们彼此心里的，难道不是最深刻的思念和最美好的祝福吗？我不需要你立刻答复我，我只要你心里有我。我知道战斗很惨烈，打走鬼子，取得革命的胜利。是我们现在最大的任务。每次见面，也许真的就是永别。那我们更应该珍惜每一次相见，对不对？前田的那个情况。你了解吗？他也算是我们的老对手了。日本陆军士官学校毕业，小泉的得力助手。这可就麻烦了。他既然是小泉的得力助手，恐怕很多时间都会和小泉在一起。要想从他嘴里掏出东西，恐怕比闯日军司令部还难。我们得赶紧想一个办法才行。一定会有好办法。枪放下！把枪放下！放下！放下！放下！都把枪放下！放下枪！放原来你们不是日本人呐！你瞎呀！你狗日的才是日本人呢！看清楚了，这帮爷们儿都是梁山好汉。梁山好汉，简直就是个光兮兮的。哎，你你你为啥子要穿个日本人的军大衣呢？老子刚跟小鬼子打完仗，这是缴获的战利品，没想到。在这遇到几个漏网的，哼！哎，那你要怎么说的话？让我们都是自己人，哎哎，自己人，自己人好，自己人，哎，自己人，鬼才敢定是自己人。这位好汉，你误会了，我们全都是八路军。八路？
八路穿小鬼子军装。哎，你你你听哪门口音？哪门哪是鬼子？就是。哎，你在听上跟我说这个四川话嘛？先人版本，瓜兮兮的。哎，哪个鬼子说的四川话像我这么好哦？好，编，你好好编。你以为能骗得老子是不是？小鬼子不清楚老子地盘，他总要找几个汉奸当向导吧？你们是不是他的向导啊？这是好汉。我们穿着日本人的衣服，是为了行动方便。我们的确全都是八路军。八路，这边是八路军，这边是鬼子，是八路投降小鬼子了，还是小鬼子投降八路了？这个好汉，我们确实都是八路军。别说了，都给我滚进来！娘的，到了我们这个地方都老实点，不然把你们都给绑了。过来，看好了，走。行了，别瞎琢磨了，就应该给你绑起来，省着你一天鬼主意那么多。姓吕的，你说什么呢？他说爱说就让他说吧，绑起来也没用。老少爷，你真的觉得把我绑起来有用吗？你忘了，那年冬天我砍了你们家两棵枣树，你爹派人把我绑起来，在厂院里冻了一夜。我要是不会反手解扣的话。就被冻死了，都见不着大少爷了。我当然记得。第二天我爹把你抓回来，要用鞭子抽你，是我替你求情，我爹才饶了你的。今天老子想起这事儿来都觉得后悔。所以说嘛，风物长宜放远粮。以后你就不后悔了。队长，咱接下来咋弄啊？接下来咋弄？休息，你不累啊？走了这么长时间，我说。领头的，你这一进来就四处乱看，打什么主意呢？到当家的这戒备森严，我能打什么主意？你多心了。哼，国军剿我的匪，八路借着保护老百姓找我的茬，小鬼子把我当成眼中钉。你说这一根耗子尾巴，三只猫盯着。我能不能留点心吗？大当家的一句话，把三条道上的车全包圆了。意思是说，不管我们是哪一方的人，都别想讨到大当家的面子，是这意思吗？可是大当家的忘了，国共都是中国人，日本人是外敌。大当家一股脑把我们搅和在一起，是不是有点敌我不分了
，我们是匪，国公日才是兵呢。你不招我们，我们也不招你。你要招了我们，我们还真不怕。正像你说的，这才叫兵匪不分。那大当家的想没想过，化匪为兵，也改改这躲来躲去的日子，过把堂堂正正、扛枪吃粮、保境安民的瘾。这兵不打匪，匪不打兵，兵不来，我们还能过一些安稳的日子。你说这要当了兵，不打不打，一天还打三仗吧？就我这帮弟兄们，甭说吃香喝辣的，就这坚强的脑袋，都难保。我们打鬼子，就算是死了，那也是英雄。窝在这个黑洞里，就是繁衍上三代，他也是只耗子。鸡老子是不是？你们是哪个林子里的鸟啊？就让老子跟你们飞啊！打错算盘了，当心老子把你们把我拔了，蹲着吃。大当家，鸟和鸟也不一样，我姓武，名忠义，人如其名，身就这脾气。就像天上的鹞子，见不得败类，专捡地上的鼠辈踩。小子，你说谁是鼠辈？日本人侵占我们江山，抢我们的粮食，毁了我们的房舍，他们不是败类，是什么？谁在那自称鹞子呢？那得看你懂不懂得过我这条辫子，不然我就把你变成鸭子。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好，这是我姑娘铁莲花，长话短说，想让我放你们，那是休想。那大当家的什么意思？你以为我糊涂啊？我问你，八路和国军什么时候马烧搅到一个锅里了？你们这都来路不明，我凭什么信你们呢？大当家的，你给我滚二爷！还有孙子曹云西在海的时候。哼，我们国军跟共军在一起，那是多正常的事情噻。不管是国军还是共军，只要在一起打鬼子，那都是好军。哎，就好比是你们梁山好汉，要是也打鬼子的话，我们就是自己人。少啰嗦！你们说八路就是八路，你们说国军就国军，是骡子是马，拉出来溜溜。大当家这是要考我，聪明。过不了我这关，我照样要你的命。一九三三年喜峰口之战，中国部队夜袭鬼子，战士们人人背着一把大刀砍杀鬼子数百人。这以后，鬼子对大刀队闻风丧胆，不少人连睡觉都带着项圈。这一仗，打出了中国人的威风。鬼子不会使大刀。只有中国人才会，大当家的要考我们的是不是这个题目？嘴巴说的天花乱坠没用，闯江湖的人都知道，耍嘴皮子是虚的，功夫才是真的。如果你要有真功夫，行了，废话少说，试试就知道了。好啊。那就考考这二位兄弟。大当家的发话，刀枪无眼，二位小心了。爹，我也想试试。莲花，你不能去。
刘文，你要封闭在这个时候。呀！呀呀呀！李修文，你给我住手！呀呀呀！你这个人可真不是个好汉，有能耐你打鬼子去啊！窝里斗你算什么本事啊？有的时候，国军和八路军的马勺，也会到一口锅里搅食。哼，你小子够狠的，看出来了，你是真想干掉你这位八路兄弟啊？他不是我兄弟，我是国军，他是八路军，他是我的仇人。我是为了打鬼子才跟他走到一块儿的。你们听听这小嘴巴巴的，你一个堂堂七尺大老爷们儿说这些没用的，你也不怕丢人？丢人？当年你让我丢人丢的还小吗？你大老使的不错。你们俩刚才说的我听不懂，但我也不傻。如果想骗我，也不能编出这么一套壳来。你们为什么走到一起？我管不着，但是你们打小鬼子这一点，我佩服。爹，打鬼子也是自己人了，你也不招待招待。当然要招待了，如九、白燕，好好款待款待这几位贵客。大当家的，他们说打鬼子您就信了，就不再摸摸底子了。打鬼子就是英雄，有什么好差的？打鬼子的要当心，怕他们把鬼子引来，把咱们山烧了。不过，既然他们不给咱们找麻烦，咱们也不要给人难看。白燕，请。哈<笑>，诸位弟兄，今天真是得罪了啊，对不起。我们这种人呐，怎么说身上也背个匪字，不得不放。今天这杯酒，我敬大家，就算给大家压惊了，我干了，啊！嗯、大当家的，你们拎着脑袋和鬼子作对，换作是我，也会小心些的。见外的话，我就不多说了。这碗酒，我敬大当家的，敬的是你们侠肝义胆、英雄豪情。来，来，好，好，好，好，兄弟啊，你刚才过
家了。在座的这帮兄弟，哪个不是把脑袋别到裤腰带上？啊？别到邓家的，铁姑娘这鞭法是家传的吧？<笑>好眼力！我常说我是梁山好汉，其实这话呀也不是唬人的。我的祖上就是梁山好汉，做第八位脚椅的胡延灼。哎呀，重量之后啊，哎，铁大当家的，你咋个信呢？那就是这个胡延老将军，他的鞭法那固然是很厉害的。但是最重要的是，他流传下来的是侠肝义胆。这样当家的，我先敬你一杯啊！小兄弟，你真会说话。哎呀，小兄弟，刚才多有得罪了啊！莫说那些，嘿嘿，你们不晓得，我铁张嘴，除了喝酒跟吃饭，我自己都想把他给缝起来。哎，要不然这么行，你先把我这个嘴给堵起吧。你把我脑壳砍了，你得行！<笑>这小子真会说笑。小兄弟，今后咱们就是一家人了，有啥事儿找我铁鞭，只要我能办到的，保你满意。大当家的，来，我吕修文敬你一碗。有句话，我不知道该不该说。知道是不当讲的话，就别讲。兄弟，我这姑娘有点不懂规矩，你别往心里去。有什么话，只管说。刚才大当家的说，咱们现在是自己人了，我们有什么请求，您都会办，是吗？嗨，嗨，小鬼们看看，关心ください。我来，我来吧。阿七楼の収録を探せ。どんな代償払っても、奴の殲滅で。嗨，阵地失利，后勤物资被劫。最近八路军连续挑衅我们大日本皇军的军队。阁下，东南地区山势险要。八路的大部队分散到各处，我们不能给他们有喘息的机会，要尽快集合大部队，进行全面扫荡。嗯，那这位兄弟有什么要吩咐的？啊，不不不不不，我没什么求大当家的，我们毕竟是中央军，要枪有枪，要炮有炮，要军饷有军饷。但是大当家的，你可要明白，不是所有的军队都像我们中央军。吕修文，你这句话是什么意思？什么意思？吴忠义，你还要我挑明了吗？你们八路军穷的叮当乱响，就会耍嘴皮子。你刚才进来的时候。眼珠子四处乱转，我是怕你谋夺大当家的寨子。吕修文，我告诉你，你要是骂我也就算了，你要是冤枉我们队长，冤枉我们部队，老子就跟你拼命！对，那也跟你玩命！三虎大魁，坐下。吴忠义，看到大当家这么一支兵强马壮的队伍，你敢说你没动心思？吕修文，你还真说对了，我动过心思。再说一遍，慢着，让武队长把话说完。我的心思，也不怕说出来让大家知道。有些道理，我想大家都明白。唐朝的时候，小日本敢这么对付我们吗
，到了明朝他们不安分，倭寇来了，还不是一样被打得屁滚尿流。甲午之后，我们中国就吃了大亏。这之后，日本人占了东三省，爪子一步步的伸向中国，喝我们的血，割我们的肉。我们中国有四万万人，吕修文，你们部队有多少人？南京城都让日本人给占了，为什么